পরাজিত <laughs> আচ্ছা <laughs> কারোর সঙ্গে কথা বলেন নাই বাট এই ভাইয়ের সাথে আপনার এতক্ষণ কথা বললেন দুজনে মিলে তাতে করে আরেকজন যদি এসে বলে এই বেকুবের সাথে আপনি কেন কথা বলছেন এতক্ষণ আমাকে যুক্ত আমার কথাটা শেষ হওয়ার পরে আপনি উত্তর দিয়ে আমাদের দর্শকরা এই যে আবার আমাদের দর্শকরা কিছুই শুনতে পাবে না যদি আপনি আমার কথার মাঝখানে মাঝখানে কথা বলেন তাহলে দর্শক কিছুই শুনতে পাবে না ভাই আমাদের লাইভে কে যুক্ত হবে কাকে আমরা কত সময় দিব সেটার নির্ধারণ করি আমরা আপনার সেই নাই যে আপনি এই বিষয়ে আমাদেরকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন বা কোনো পরামর্শ দিবেন আপনার পরামর্শ পরামর্শ কিন্তু আমি দিতে পারি ভাইয়া এক মিনিট পরামর্শ কিন্তু আমি দিতে পারি আমি কিন্তু আপনাকে আমি কিন্তু রিকোয়েস্ট করতে পারি ভাই মাঝখানে কথা বলছেন মাঝখানে কথা বলছেন মাঝখানে কথা বলছেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনার কাছে যখন আমাদের যখন প্রয়োজন পড়বে যে একজন আমাদের ভিতর একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আছে তার কাছ থেকে আমরা একটু পরামর্শ নিয়ে আসি যে আমরা তো ঠিকভাবে লাইফটা ঠিকভাবে চালা করতে পারছি না আমাদের অনেক ভুলত্রুটি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই যে পুলিশ ব্যক্তিটা আছে মোহাম্মদ মির্জা মির্জা সাদি এই আমি ঢুকে আবার বেরোয় গেছি মানে আমি আসলে বুঝতেছিলাম না কিছু কোন ধরনের সাউন্ডি করবেন না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে কোন সাউন্ড করার দরকার নেই কারণ আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রাম গুলাতে যদি দুইজন ব্যক্তি একসাথে কথা বলে তাহলে দর্শকরা দুইটা শব্দের একটা কিছু বুঝতে পারে না দুইটা শব্দই তার কাছে মানে ভেস ভেস একটা শব্দ চলে আসবে একটা ওয়ার্ডের মিনিং ও তারা বুঝতে পারবে না এই কারণে আমরা যেটা করি একজন কথা বলি কথাটা একটু শেষ হলে বা কোনো পয়েন্ট কোনো আর্গুমেন্ট যদি থাকে মাঝখানে তাহলে অবশ্যই আপনি দেবেন কিন্তু মানে হ্যাঁ 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 ভাই হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ভাই বুঝছি 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 আমার এই ধরনের সাউন্ড করা মানে হচ্ছে ডিসকাশনটা আপনি কিন্তু মানে মেইন পয়েন্টে যান প্লিজ আমি এই এই জিনিসগুলো বলে আসলে জিনিসগুলোকে আবার ওই প্যাচানোর কোনো মানে হয় না আর কি মানে আমি তো কিছু কথা বলতে যাচ্ছি আর কি ভাই আচ্ছা আপনি বুঝতে পারছেন আপনি এডিকেট বুঝতে পারছেন আর কি ভাই অবশ্যই বলবেন অবশ্যই বলবেন যুক্ত যেহেতু হয়ে গেছেন সেহেতু তো এখন তো অবশ্যই সুযোগ পাবেন কিন্তু আপনাকে যে জিনিসটা বলে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে অনেকেই আমাদের লাইভে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে মাসের পর মাস চেষ্টা করে এমন কি একজন আছে তিন দুই বছর চেষ্টা করছে দুই বছর পরে সে সুযোগ পাইছে এরকম লোক আছে তো আপনি আজকে প্রথমে এসছেন আজকে আপনার একদম উত্তেজনা একদম চরমে চলে গেছে আজকে আপনাকে যুক্ত করতে হবে আপনি সুযোগটা পেয়ে গেছেন এটা ভালো ব্যাপার যে আপনি আজকে প্রথমে প্রথম সুযোগটা পেয়ে গেছেন এটা খুবই ভালো ব্যাপার কিন্তু তার মানে এটা না যে সবাই এই সুযোগটা পাবে এই কথাগুলো আমি শুধুমাত্র আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি না দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে 
এত অস্থির হবেন না এবং মানে প্রাইভেট চ্যাট গরম করে ফেলবেন না অপেক্ষা করবেন এক সময় না এক সময় অবশ্যই তেরা নাম্বার বি আয়গা হ্যাঁ এবার বলেন জি থ্যাংক ইউ ভাই আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমি আসলে ট্রুলি বলতেছি যে আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনারা যে পরিমাণ আসলে কোরআন সুন্না জানেন অথবা এগুলো নিয়ে ঘাটেন আমি আসলে নিজেও এত ঘাটি নাই তবে আমি যতটুকু আসলে জানছি বুঝছি আমি আমার পার্সোনাল লাইফ থেকে আপনি বলতে পারেন যে তাতে করে আলহামদুলিল্লাহ আই এম ভেরি মাছ হ্যাপি উইথ দ্যাট হোয়াট আই এম গেটিং রাইট নাও আলহামদুলিল্লাহ ইনফ্যাক্ট আমার লাইফ নিয়ে একটু যদি বলি আচ্ছা ভাই আচ্ছা ভাই তাহলে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড জি তাহলে ভাই আপনি আমাকে একটু বলেন তো কোরআন শব্দের অর্থ কি কোরআন শব্দের অর্থ কি না আমি আসলে জানি না ভাই বলেন আপনি বলেন অর্থ জানেন না কোরআন শব্দটার অর্থ ফাউন্ডেশন মানে একদম ফাউন্ডেশন মানে ওনাকে আমি কোরআনের কোন একটা মানে সুরাও ধরি নেই যে এই সুরাটার মানেটা একটু বলেন আমাকে উনি ওই গ্রন্থটার নামের যে অর্থ সেটা পর্যন্ত জানে না এবং উনি স্যাটিসফাইড যে উনি যথেষ্ট ইসলাম সম্পর্কে জেনে আলহামদুলিল্লাহ পর্যন্ত হয়ে গেছে যে উনি স্যাটিসফাইড যে উনি যথেষ্ট পড়ালেখা করে যথেষ্ট জেনে গেছেন এখন ওনার মানে ওনার নিজের সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন চলে আসছে যে উনি আমি কথা বলছি কথা বলছি ভাই কথা বলছি আমি নিজেকে মিউট করে না এক্সাইটেড হবেন না আপনি এত ড্রামাটিক হওয়ার কোনো কারণ নেই ভাই আপনি কেন বি সো ড্রামাটিক ভাই নিজেকে মিউট করে আপনার এ কি মানে আপনি আবার নিজেকে আনমিউট করলে আপনাকে তো ব্যাক স্টেজে পাঠিয়ে দিব এবং আপনার সাথে তো কথা বলবো না আমি মাতুবুর ভাইয়ের সাথে কথা বলছি আলাপ করছি আপনি শুনেন মাতবর ভাই উনি মানে ওনার সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন চলে আসছে ওনার ভিতর থেকে আলহামদুলিল্লাহ বের হয়ে আসছে উনি ইসলাম সম্পর্কে জেনেছেন পড়েছেন অনেক অনেক ভালোই জেনেছেন নিশ্চয়ই আমি আমরা সেটা নিয়ে সন্দেহ করছি না কিন্তু উনি এত জেনেছেন যে উনি কোরআন শব্দটার অর্থটাই উনি বলতে পারছেন না মাতবর ভাই আপনি মানে একটু কল্পনা করেন তো ভাই আমরা কি ভাই আমাদের ভাই মানে আমাদের মানিজ্যটা কোথায় আছে বলেন তো ভাই এবং সেই উনি এতক্ষণ ধরে আমি দেখলাম মেসেজগুলো উনি মোট একান্নটা মেসেজ দিয়েছেন এখানে মানে অর্ধ শত ম্যাচে মেসেজ সেখানে উনি দেখেন একের পর এক লেম কোয়েশন ব্রো ভেরি লেম ভেরি স্টুপিড কোয়েশন ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স ব্রো স্টপ র্যাগিং আসেন কথা বলি ব্রো আই প্লিজ লিভ মাই লিটল ব্রাদার লেটস টক নো ডিবেট সিম্পল কনভারসেশন ব্রো প্লিজ অ্যাক প্লিজ অ্যাক এটা বলতেছে ব্রো টক টু মি টক টু মি প্লিজ লিভ দিস লিটল ব্রাদার তারপরে এরকম অনেকক্ষণ ধরে বলতেছিল যে মানে ওইটাকে ছোট ভাই এরে বাদ দিয়ে দেন মানে বারবার বলতেছে যে এরে বাদ দিয়ে আমার সাথে দেন আমাকে আজ বলতেছে ভয় ভালোই পাইছেন একজনকে পেয়ে দুইজন এ অনেক র্যাক দিচ্ছেন আমাকে অ্যাড দেন ভাইয়া এবং এবং এরপরে এই ভাইয়ের সাথে এত প্যাচানো মানে কি বুঝতেছি না এরপরে উনি বলতেছে যে এটা কি পাতানো কনভারসেশন আই মিন প্রিফিক্সড ওয়েট ব্রো আমার সাথে কথা বলেন এই ছোট ভাইকে এত বেজলেস কোয়েশ্চেন করছেন এটা কি পাতানো কনভারসেশন আই মিন প্রিফিক্সড আসিফ ভাই ওনার সাথে আমরা যে ডিসকাশন গুলো করছিলাম উনি কোরআনের আয়াত মুখস্থ বলে দিচ্ছিলেন মানে ইসলাম সম্পর্কে ওনার যে জ্ঞান নাই এটা কিন্তু একেবারেই বলা মুশকিল জ্ঞান তো অবশ্যই আছে হয়তো খুঁটিনাটি জ্ঞান নাই সেটা আসলে সত্যি বলতে স্বয়ং মোহাম্মদেরও ছিল না স্বয়ং মোহাম্মদও নিজে নিজেই এত সব কোরআন কোরআন পুরো কোরআন মুখস্থ স্বয়ং মোহাম্মদও রাখতে পারেনি অনেকেই সুরা পড়তে ভুল করছে সাহাবিদের মধ্যেও তারপরে হচ্ছে মানে এক কথা ইসলামের সমস্ত বিষয় নিয়ে একটা মানুষের পক্ষে জ্ঞান রাখা সম্ভব না এটা আসলে যারা সত্যি সত্যি কোরআন হাদিস তাফসির সিরাত এগুলো যারা পড়ছে জিন্দগিতে কোনোদিন সরকারের কিতাব পড়ছে জিন্দগিতে কোনোদিন ওরা বুঝবে হাজার হাজার লাখ লাখ পৃষ্ঠার বই এক একটা তারা বুঝবে যে আসলেই সম্ভব কিনা তারা বুঝবে যে একটা খুঁটিনাটি এগুলো জানা সম্ভব না তো সুতরাং কিছু কিছু ভুল জানবে কিছু কিছু ঠিক জানবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু অ্যাটলিস্ট কিছু না কিছু জানে অন্তত আরবি বোঝে উনি আরবি ভাষাটা বোঝে উনি আরবি আমাদেরকে উনি মুখস্থ বলে দিচ্ছিলেন কোরআনের আয়াত তাকে ইনি এতক্ষণ ধরে বলতেছে যে এটা কি পাতানো কনভারসেশন বেজলেস কথাবার্তা বেজলেস কোয়েশ্চেন কি লেম কোয়েশ্চেন ছোট ভাইরে বাদ দেন এই ছোট ভাইয়ের সাথে কি কথা বলেন আসে আমার সাথে কথা বলেন আমরা দেখলাম সেই মুমিন ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান নাকি আলহামদুলিল্লাহ পর্যায়ের স্যাটিসফাইড পর্যায়ের আর উনি কোরআন শব্দের অর্থই জানেন না আসিফ ভাই আর কি ভাই এভাবে এভাবে শুরুর একটা ছোট একটা বলে এমনি বোল্ড আউট হয়ে মানে মানে স্ট্যাম্প স্টম্প শুদ্ধা মানে মাথার টুপি টুপি শুদ্ধ উইরা যাবে 
এইটা ভাই অন্তত আমি একটু এতটা আশা করিনি ভাই একেবারে যে একেবারে নাঙ্গা হয়ে যাবে একদম মানে একটা ছোট বল মেরে দেখলাম যে মানে আমি বলো না মার্বেল মেরে দেখছি আমি আমি তো বলিং ও করিনি এখন এখন বলিং শুরুই করিনি ফার্স্ট বল তো হবে পরে ফার্স্ট বল আমি আটকাতে যাচ্ছিলাম আমি তো আরেক টলি আপনাকে আটকাইতাম জাসিফ ভাই এটা কেমন क्वेश्चन করেন উনি এতক্ষণ ধরে এতগুলো অর্ধশত মেসেজ দিয়েছে আপনি তারে জিজ্ঞেস করতেছেন কুরআনের মানে কি আমি তো ভাবতেছিলাম যে মানে কি क्वेश्चन করতেছেন এটা মানে আমি তো মানে যে ভাবটা যে ধরেন সুনীল গাভাস্কার বা ব্রায়ান লারা ক্রিজে আসতেছে মানে ক্রিজে আসার সময় যে সাউন্ড টাউন আশপাশ থেকে যে বিশাল জনতার হাততালি ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ক্রিকেটার মানে মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার এখন ক্রিজে আসছে ভাই আপনি তো সব কথা বলে যাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই আমরা সব কথা বলে দিচ্ছি না আমরা সব কথা বলেন তাহলে তাহলে আর তো নিজেকে মিউট রাখ হ্যাঁ আপনাকে মিউট করে দেওয়া হচ্ছে মানে উনি যেই ভাবটা নিয়ে জেনে ক্রিজে আসছিলেন মনে হচ্ছিল যে এইবার তো মানে 400 রান তো করবেই 400 রান তো মিনিমাম করবে मार्बल कारण <laughs> সিরিয়াসলি মানে আমরা আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে এতটা পরিমাণ অপমানিত করলাম আমরা ভাবলাম যে একটা একটা মুসলিম হয়ে আর একটা মুসলিমকে বলতেছে ছোট ভাই কিছু জানে না সেই মানে তারে তারে মূর্খর পর্যায়ে ফলাই দিছে ভাই কোথায় ওনারা ওনাদেরকে অন্তত সম্মান করবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে উনি হয়তো আমার চেয়ে একটু কম জানে ধরে নিলাম যে সত্যি সত্যি মোহাম্মদ মির্জা সাদিদ ভাই উনি অনেক জানেন আর যিনি হচ্ছে আগের গেস্ট ছিলেন উনি অনেক কম জানেন আমি ধরে নিলাম এরকম হতেই পারে মানুষের জ্ঞান তো সবার সমান হয় না হতেই পারে अवश्य करतब्य छो एक मुस्लिम हिसाब से जेने अनुरोधे छोट कर बेहदी ज्ञान थका दरकार तो भाई कुरान शब्द मान जाना ना मान अपनी पाछाए कपड़े अपनी जिज्ञासा कर जाच करते बस आक्षरिक भाव के भावगत भाव शब्दाइड 
ভাই আমি নিশ্চিত যে ওনাকে যদি আমি এরপরে 10টা প্রশ্ন করতাম তিনি 11টা ভুল উত্তর দিতেন আমি এটা এই বিষয়ে আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি 10টা প্রশ্ন করতাম 11টা ভুল উত্তর দিতেন এক্স্যাক্টলি সেরকম তো অবস্থা দেখতেছি অথচ সে পুরো কনফিডেন্সের সাথে ভাই এই কনফিডেন্সটা যদি থাকতো আহারে কনফিডেন্সের সাথে উনি এসে ইকুই করে দিচ্ছেন উনি বলে দিতেন যে মাতবর ভাই মাতবর ভাই বুদ্ধি কম থাকলে না কনফিডেন্সটা বেড়ে যায় এটা কিন্তু মানে সত্য কথা যে যত আপনি যত মূর্খ হবেন আপনার কনফিডেন্স লেভেল থাকবে সবচেয়ে বেশি এই যে আমি একটা গল্প ছোটবেলা পড়তাম এই যে একজন একটা গ্রামে নাপিত করতো কি মানুষের ফোরা কেটে দিত বুঝছেন তো এখন জারি ফোরা হয়তো সে সেখানে আসতো সে আন্দা গন্ধে পাঁচ পাঁচ করে কেটে কেটে ফোরা কেটে দিত এখন ওই এলাকায় একজন ডাক্তার এসছেন মানে অভিজ্ঞ ডাক্তার এসছেন তিনি তিনিও ফোরা কাটেন তিনিও ইয়া করেন কিন্তু তিনি কি করেন তিনি প্রথমে হচ্ছে গিয়ে মানে ডায়াগনোসিস করতে দেন ওই জিনিসটাকে অনেক ধরনের টেস্ট দেন অনেক টেস্ট করার পরে ছুরিটা পরিষ্কার করতে অনেক হ্যাপা বুঝছেন এবং একজন নার্স রাখতে হয় যে নার্স তাকে ছুরিটা এগিয়ে দিবে লাইটিং রাখতে হয় নানা ধরনের হ্যাপা কিন্তু ওই যে নাপি সে নাপি তো চোখ বুঝে পাঁচ করে টান মারে ফোরা কেটে যায় বুঝছেন এখন মানে ওই নাপিত হচ্ছে গিয়ে হাইলি কনফিডেন্ট যে সে মানে সবকিছু ঠিক করে ফেলতে পারে আর ওই ডাক্তার কিন্তু এত কনফিডেন্স নাই তার মানে আসলেও তাই সে সুন্দর মতো যা পড়া হয়েছে তার ডাক দিবে দিয়ে তার কুটটা বের করে পোচ মেরে দিবে ব্যাস শেষ কোনো অ্যান্টিসেপটিকের দরকার নেই কোনো কিছু ছুরিটা মানে ওইটা দিয়ে সে এই মাত্র একজন একজনের বাল ছাচ্ছে সেটা কিন্তু তার কোনো ইয়া নেই কোনো চিন্তা নাই এইখানে কি আছে না আছে পাঁচ কেটে টান মেরে দিছে এন আপনি চিন্তা করেন এই অনেক দর্শক এখনো দেখছেন কিন্তু আমরা আজকে শেষ করে দিতে চাচ্ছি মাতবর ভাই আপনি যদি আরো কিছুক্ষণ করতে চাইতে চাইলে করতে পারতেন কিন্তু আমি তাহলে শেষ আমি তাহলে বিদায় নিব আর কি না 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 আজকে আমরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিই আমি বিদায় নিই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনারা যারা আজকে যুক্ত হতে পারেননি তাদেরকে আমি খুবই তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি যে আপনারা এই যে শেষের দিনে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি চলে গেছেন তিনি চলে যাওয়ার কারণে তো অনেক আর যুক্ত করা গেল না উনি যদি আরো কিছু বলতে চাইতেন আরেকবার সুযোগ দিতাম আমি কিন্তু উনি চলে গেছেন কিন্তু মানে এত বেশি পাখনা আমি করেন না ভাই হ্যাঁ আপনাদের থেকে অনেক বড় বড় পাখনা আমরা মানে সকালে খাই মানে দুপুরের মধ্যেই মানে কমোটে ফেলে দিই ভাই এত পাখনা এখানে এসে করেন না আপনাদের থেকে অনেক বড় বড় পাখনা আমরা মানে ভাজি করে খেয়ে ফেলি কি বলেন ভাই মানে পাখনা আমি কোথায় করতে আসতে কোথায় পারা যায় এটুকু অন্তত জ্ঞান রাখেন এই জায়গায় পাখনা আমি করতে আসলে সমস্যা আছে তো আজকে আমরা এই লাইফটা এখানে শেষ করছি যারা হচ্ছে বেশি পাখনা আছেন অবশ্যই আসবেন আসার পরে পাকনামি করলে তো ধলাই খাবেন নানা ভাবে আমি আমরা আমরা দেখবো আপনি কি কতটুকু কি তো ভদ্রভাবে এসে কথা বলেন কমেন্ট করেন তাহলে আপনাদের সাথে তো আমরা সেই ব্যবহারটা করবো না কারণ এর আগেও যারা যুক্ত হয়েছে তাদের সাথে তো সেইভাবে কথা বলি নেই আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন তাদের সাথে যথেষ্ট সময় নিয়ে যথেষ্ট অনেক আলোচনা হয়েছে তো এইভাবে কইলেন তাহলে আপনাদের সাথে আমরা সেই ইয়াটা করব না মানে সারা সেই আক্রমণটা করবো না তাহলে ঠিক আছে তো যাই হোক আপনাদেরকে ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো আমরা মাতো ভাই ওই ব্যক্তি আবার এসছেন ওনাকে কি যুক্ত করবেন করবো দর্শক কিন্তু দেড়শো কমে গেছে যে আমি যে যখনই বলেছি যে আজকে শেষ করে দিব দর্শক দেড়শো কমে গেছে ওনাকে আচ্ছা ঠিক আছে করি নাকি করতে পারেন অথবা আপনি এটাও করতে পারেন যে তাকে যদি বলেন যে মানে উনি উনি আলোচনা করার মতো একটা মুড নিয়ে একটা প্রিপারেশন নিয়ে আমি পরের দিন যদি আমাদের সাথে যুক্ত হন যেভাবে <laughs> 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 কনফিডেন্স <laughs> 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 
আমরা অনুরোধ করবো যে আর একদিন আসবেন এবং আলোচনা করার মুখ নিয়ে আসবেন এই যে এরকম হারাই দিছি পালাই দিছি এই টাইপের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আসেন না যে আপনার সাথে আলোচনা পারতেছে না হ্যাঁ ধরে নিয়ে তাইলে যে আপনার সাথে আলোচনা পারে নাই হেরে গেছি আমরা ধরে নিয়ে আসারই দরকার নেই ঢুকাতে <laughs> <laughs> শুভকামনা রইল সবার জন্য গুড নাইট